যখন ম্যাচ দেখতে যাও এখন ওই দর্শকের চিৎকার মিস করো যখন আমি রিটায়ারমেন্ট নিই তখন আমি এক ফোটাও কাটিনি আমি হার মানা ছেলে না যে আমি আমাকে ড্রিল করে চলে যাবে ভালো আমি কয়েকটা নাম বলছি শেরিফ রাজু মন্ডল ফরিদ আলী মোল্লা বলাই সম্পর্ক কেমন আছে এখন তো ডিস্ট্রিক্ট খেললে বা ক্লাব খেললে ছোট ক্লাব খেললে অনেক পয়সা পাওয়া যায় তখন হয়তো আমি আমাকে দিত টিফিনের খরচা কুড়ি টাকা কি বলে ডাকবো তোমাকে মেতাব বলবো না ঠিকই বলবো খেলা দেখতে গেছি দাদাদের টুর্নামেন্ট খেলা দেখতে গেছি ট্রামের ভাড়া ছিল না আমার কাছে আমি নিজে কানে শুনতাম বা আমার হয়তো সামনে পেছন থেকে যাচ্ছি একটু আগিয়ে গেছি বলছে হ্যাঁ কী হবে পারবে না ও বল বই হবে মন মান যখন আমি সাইন করি আমার বউ হ্যাঁ মানে চর্চর করে কাজ ছিল কি পুরো স্টেডিয়াম মেহতাব 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 এই বলছি বলে আমার একদম খারাপ হয়ে যাচ্ছে হয়তো আমি চলে এসেছি অনেকে আফসোস হয়েছে বা অনেকে হয়েছে কিন্তু এই যে ফিলিংসটা এই যে ভালোবাসাটা আমি মন বাগানে পাইনি যেটা ইস্ট বেঙ্গলে আমি পেয়েছি তুমি কি মন বাগানকে ভুলতে চেয়েছো ডিসক্লোজ আমি কোনো দিন করবো না কেন গেছিলাম কী জন্য গেছিলাম কার প্রেশারে গেছিলাম একটা প্রেশার ডেফিনেটলি আমার পড়েছিল আমার আমার ফ্যামিলির উপরে ছিল ক্ষমা চাইবে ইস্ট বেঙ্গল সাপ্রাদের কাছে জীবনে মমিতা বৌদির অবদান কতটা ডেফিনেটলি যদি বলো আল্লাহর পরে যদি ও কেউ হাত ধরে আমার চোখ বন্ধ করে আমি বলে দিতে পারবো নবা কীভাবে ওভারলাপে যাচ্ছে বা শ্রমিক কীভাবে ওভারলাপে যাচ্ছে প্রবীরের সঙ্গে লাস্ট কবে দেখা হয়েছে হাই দিস ইজ সাইফ ওয়েলকাম টু এক্সট্রা টাইম বাংলা পডকাস্ট এবং এক্সট্রা টাইম বাংলা আপনাদের জন্য নিয়ে এলো তার পডকাস্টে নানান অনুষ্ঠান থাকবে এবং আজকে ভিকি অর্থাৎ মেহতাব যে সমস্ত কথা বললেন সেটা অন্য মেহতাবকে চেনাবে আপনাদের জন্য হ্যাঁ মিডফিল্ড জেনারেলকে তো আমরা চিনি কিন্তু কতটুকু জানি এই মানুষটাকে সেই চেনানোর জন্য আমাদের পডকাস্ট চলুন শুরু করি যদি অনুমতি দেন হ্যাঁ দিস ইজ সাইফ ওয়েলকাম টু এক্সট্রা টাইম বাংলা পডকাস্ট আমার সঙ্গে রয়েছেন আপনাদের প্রিয় মেহতাব হোসেন আমরা যাকে চিনতাম ভিকি বলে মেহতাব সবার আগে বলো কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি উপরওয়ালা ভালো রেখেছে আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো একজন ফুটবলার খেলা ছাড়ার পর কতটা ভালো থাকে ডেফিনেটলি খুব একটা ভালো থাকে না কিন্তু একটা জিনিস যদি ফিল করা যায় কে এখন আমি আর খেলি না এটা নিজের মধ্যে কথা বলতে হয় এখন আমি আর খেলি না সো হ্যাপিনেসটা ওইখান থেকেই আসে আমি যদি মনে করি না আমি এখনও খেলি আমি খেলতে পারবো এখনও আমি জুনিয়ারদের বিট করতে পারবো সো তখন হ্যাপিনেসটা চলে যায় কি এখনও খেলছিস ওই সেই সেই রিকল হয় যখন আমি রিটায়ারমেন্ট নিই তখন আমি এক ফোটাও কাঁদিনি কেন জানি এটা বাস্তব যার শুরু আছে তার শেষ আছে বাস্তবটাকে মেনে জন্ম থাকলে মৃত্যু হয় হ্যাঁ বাস্তবটাকে মেনে নিতে হবে তুমি শুরু করেছো তোমার লাইফ শুরু হয়েছে তুমি জন্মেছো তোমাকে মরতে হবে সেম হচ্ছে আমাদের খেলা যত টাকা যতটুকু খেলার দরকার তত তুমি খেলবে তার থেকে বেশি তোমার হবে না তার থেকে বেশি করবেও না আর যা ওপরানা লিখে রেখেছে কপালে সেটাই হবে তারপরে তোমার হার্ডওয়ার্ক তো সেটাই আমি সবসময় মানতাম যে আমি শুরু করেছি আমি এখানে শেষ করতে হবে আর সেটা আফসোস থাকবে না কেন আমি মানুষকে বা মানুষ আমাকে যা ভালোবাসা দিয়েছে বা আনন্দ দিয়েছে দ্যাট সিট ওই অবধি ছিল সো এটা মেনে নিতে হবে অনেক মানুষকে জীবন রেখা এটাই জীবন রেখা অনেক মানুষকে দেখেছি অনেক প্লেয়ারদের দেখেছি কি আমি এখনও খেলতে পারতাম নট আমি কেন বলবো লোক বলবে আমাকে কি তুমি এখনও খেলতে পারতে যে সময় আমি হয়তো খেলেছিলাম খেলা ছাড়ার পরে অনেকে কমেন্টস করেছি বা অনেকে বলেছি আমাকে যখন গেছি কোথাও কে মেতা তুমি এখনও যা ফিটনেস আছে আমার আমার আমারও মনে হয় যে আরও কয়েক বছর লাইফ লাইন ছিল না লাইফ লাইন বলতে তো কী বলতো আমার প্রাইমটা যখন আমি হারিয়ে ফেলেছি না আমি আমার যখন লাস্ট ইয়ার বিফোর লাস্ট ইয়ার মানে উনিশে ছাড়া উনিশ কুড়িতে ছাড়ার আগে যখন জামশেদপুরে খেলছিলাম তখন দেখছিলাম আমার সেই স্পিডটা হয়তো জুনিয়ারদের সাথে ম্যাচ আপ করতে পারছি না আমি আমি হার মানা ছেলে না যে আমি আমাকে ড্রিল করে চলে যাবে বা আমি ড্রিবিল করব আমাকে আটকে দেবে বা আমি ষোলো রানে যাব আমাকে আটকে দেবে আমি হার মানা ছেলে না ছোটোবেলা থেকে তো যখন যখন রিয়েলাইজ করলাম দিস ইজ দ্য রাইট টাইম 
एट द एज अफ थर्टी थर्टी फाइव थर्टी सिक्स एवं थामा उचित क्या मिडफिल्डे उन्नीस बचर कूड़ी बचर खेला नट मैटर अब जो आल टप लेवे प्राय चोट हीन ना चोट इंजरी 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 नहीं नहीं है किंतु तो एफेक्ट एफेक्ट ना एफेक कोनो दिन चाकरी लिगामेंट ऑपरेशन मुम्बई मन छाइम छाड़ा क्या एर पर लोक बोल तुम ऐड़े दाओ खेला लोक बोलार आगे बुड़ो घोड़ा रियलिटी मानते भाई खेल छोट भाई तर खेला इनजय करते नड़लो खेले देव अनेक कमेंट्स आसे शुने देखे खेले दीम ये जगह थके भाई डे बे चेन्ज हो तुम वास्तवता के सब समय फील करा उचित माना उचित मानी अच्छा कथा एक छोटो स्मृति आ बड़ो मैचे बड़ो मठे कलकार मैदान भारतीय फुटबले मेहता हुसें के देखार आगे तक तो बारईपुर लीगे अजंता खेलते मन पड़े हाँ हमें छोट बला अजंत खेलम घर क्लाब मैं पड़ार क्लाब पड़ार क्लाब इवें मन आ डिस्ट्रिक्ट खेल क्लाब खेल छोटो क्लाब खेल अनेक पसा पा जाए तक हमें हमें दी तो टीफिन खर्चा कूड़ी टाक दाम छो तो खेतम बंधु बान्धवरा खेले फिर फुलतला खेला तो खूब एनजय करतम जो त्रिश टाक पे कूड़ी टाक पे खूब एनजय करतम और अभी वास्तव बी को दिन फुटबल खेले टाक फुटबल के भलोबासी एक् स्टेल ना फुटबल आज के देखो टाक तो पृथ्वी के जा फुटबल के प्रचंड भलो बेसे फुटबल के बेसे कोच बोलत नवि दत्त रॉय कि तुम्हें फुटबल के भलोबास फुटबल क्यों तुम टाक बे दी जाते और ये बड़ो बड़ी कर मैं कैरियर एंड अब दि कर फुटबल के भलो बेस आज के जगह पहुँचे जगह आज के गाड़ी चढ़ते कलकता मतन जगह डिव टू फुटबल चाहनी कि हाँ दाओ हाँ दाओ हमारे परफरमेंस हाँ दिए भलो कैकटा नाम बोल शरीफ राजू मंडल फरीद आली मोल्ला बलई सम्पर्क कैम आ तक कैम डेफिनेटली दादा ओर देखे खेला शिखे मदार एडमार्डे अमित दार खेल देखे अमित दामा अमित दास अमित दास हाँ अमित दा शरीफ दा एरा जर कथा बोल बलाय दा राजू मंडल फरीद दा ये सब देखे हमें बड़ो होद के खूब श्रद्धा करतम स्टील ना हमारे बड़ो हमारे आगे बैचे अमित दार के प्राय दस बचर छोटो तो ये देखे हमें काश थे ये खेला देखे ये कथा शुने जिराम जिराम एरा कर तर लाइफ अमित दार विशेषकर अमित दार कथा सुनतम कि नटार मध्य घूमिए पड़े आठटार मध्य डिनार कर पाँचटाए उठे तो वही रुटीन मैंने प्ले करत माइंडे कि जो प्लेयार होते हैं देश जार्स जार्सि जो पढ़ते हैं जा वेस्ट बेंगल मन मैं खेलते हैं तेल सिनियर के फलो करते हैं जे जार जेट भलो जिन से भलो जिन छोटो बला फलो कर अमित दार विशेषकर राजू दा अने बड़ो टाइप क्लाब खेल फरीद दा बड़ो क्लाब खेल शरीफ दा चो बड़ो प्लेयर चोखे अवश्य डेफिनेटलि छोट बला देखे देखे तरह एक्सट्रा अर्डनारि टैलेंट क्योंकि अमित दा क्यों एक्सट्रा एर थे डिव टू डिसिप्लिन डेफिनेटलि राजू दा के मैं नम अमित दार डाक नाम राजू दा 
তো ওর কাছ থেকে আমি মানে হয়তো ছোটোবেলায় ভয়ে কথা বলতাম না কিন্তু আমি শুনতাম মানুষের কাছে কোচে কোচদের কাছ থেকে আমাদের কোচিং ক্যাম্পে মদার ডে দেবুদার কাছে শুনতাম এই এই করতো তো হয়তো একশো ছেলে ছিল আমাদের সাথে তারা হয়তো সেটা নেয়নি আমি সেটা নিয়েছি তার জন্যে হয়তো আমি এত বছর টানা খেলতে পেরেছি এত বছর আমি দেশের হয়ে খেলতে পেরেছি ডিউ টু ডিসিপ্লিন একটা একটা লাইট হাউস দরকার পড়ে আমাদের দক্ষিণের ফুটবলে মেহতাবদের জেনারেশনের কাছে অমিত দাস কিন্তু একটা লাইট হাউস ছিল মেহতাব আমি কি বলে ডাকবো তোমাকে মেহতাব বলবো না আমি কি বলবো না দেখো বা ছোটোবেলার বন্ধুরা বা বারাইপুর মল্লিকপুর যারা আছে যখন আমি নিজের কাজে থাকি তখন মেহতাব যখন আমি বাড়িতে যাই যখন ছোটবেলার বন্ধুদের সাথে মিশি তখন আমি পুরোপুরি আমার তারা হচ্ছে সব ভিকি ভিকি ফুটবলে এলে কিভাবে দেখো আচ্ছা আমরা কফিটা খাই কফি খেতে খেতে কথা বলি ফুটবলে এলাম আমার দাদাদের দেখে মানে পাড়ায় যারা খেলতো তাদের দেখে তাদের দেখে প্যাশনটা ক্রিকেটও খেলতাম ছোটোবেলা কিন্তু ফুটবলটা একটা নেশা ছিল আমার এরকম সময় গেছে আমি তোমাকে বলি খেলা দেখতে গেছি দাদাদের টুর্নামেন্ট খেলা দেখতে গেছি ট্রামের ভাড়া ছিল না আমার কাছে ট্রামে যে উঠব উঠে ভাড়া ছিল না তো আমি আমার বন্ধুকে বলেছি চল ট্রাম মাঝ রাস্তায় যখন রানিং থাকবে আমরা নেমে যাব তালতালাতে টুর্নামেন্ট আমার এখনও স্টিল মনে আছে তখন আমি অনেক ছোট আট ন বছর বয়স দশ বছর খুব বেশি হলে দশ বছর মানে আমার বড় ছেলের থেকে একটু ছোট আমি এক দু বছর ছোট চল আমি আমরা খেলা দেখতে যাব তখন থেকে এতটা নেশা ছিল আমার তো গেছি ট্রাম ভাড়া চেয়েছে ট্রামওয়ালা আমি বলছি স্যার মানে দাদা ভাড়া তো নেই এই এখানে নেমে যাব মানে আমি পাক সার্কাস থেকে উঠেছি ট্রামডুবু থেকে আর নাববো তালতালা মল্লিকবাজার তালতালা ওই অবধি বলতে 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 লাস্টে আমাকে ধাক্কা মেরে ধাক্কা মেরে ট্রাম থেকে নামিয়ে দিয়েছিল তখন তো ট্রাম অ্যাভেলেবেল ছিল পাক সার্কাস ধাক্কা মেরে লিটারেলি হ্যাঁ লিটারেলি তোমার ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল মেবি আমি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারতাম অন্য গাড়ি এসে মেরে যেতে পারতো কিন্তু এতটাই নেশা ছিল আমার মানে খেলার মানে খেলা দেখার দাদাদের তো এর জন্যই আমার ফুটবল ছিল ধ্যান জ্ঞান প্রথম কে বললো ফুটবল খেল মেয়ে তা কেউ বলেনি কেউ বলেনি আমাদের কালচারটাই এটা আগে ছিল পাড়ার কালচারগুলো আগে প্রত্যেকটা জায়গায় ফুটবল খেলা হতো বিকেলবেলা চারটে স্কুল থেকে এসে সবাই ফুটবল খেলাটাই প্রথম কাজ ফুটবল খেলাটাই যে ভালো খেলবে সে ওপরে যায় বাঙালি বাঙালি মানেই ফুটবল খেলতো আগে তিনটে করে ব্যাস থাকতো একজন উঠবে একজন নাববে একজন উঠবে একজন কেউ খালি পায় না সব বুট বুট খালি পায়ে যেরম ভাবে যেরম ভাবে প্যাশন সবার প্যাশন ছিল ফুটবল ঠিক তো আমারও ওইখান থেকেই গ্রো হয়েছে আমার প্যাশনটা ফুটবল খেলতে হবে দাদারা খেলতে দাদার থেকে ভালো খেলতে হবে না আমি বলতে চাইছি বারিপুর মল্লিকপুর থেকে অভিধার কাছে যাওয়া কিভাবে যেহেতু আমাদের শক্তি সংহতি অভিধার টিম ছিল নার্সারি টিম তার জন্যই দেবুদা নিয়ে এসেছিলেন আমাকে তুমি দেবুদাকে চেনো আমাদের মদার আর্টে দেবুদা নিয়ে এসেছিলেন বারাইপুরে নার্সারি খেলার জন্য ওখান থেকেই অবিদা নিজের ছেলের মতন আমাকে ভালোবাসতেন বা এখনও বাসেন তো ওখান থেকেই আমাকে নিয়ে এলেন তোমাকে এখানে খেলতে হবে নার্সারি খেলতে হবে তো যখন আমি আসি খেলি তখন আমি ফার্স্ট চয়েস অবিদার ছিলাম আমি যা করতাম আমাকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করতো এরম সময় গেছে তুমি সেরি সত্যি কথা বলতে বাবা মাকে বলতো আপনি শুধু ছেড়াই খেলতে দিন আমার থেকে বেশি বিশ্বাস ছিল অবিদা আমার উপরে মানে আমার যতটা ছোটোবেলায় নিজের প্রতি কনফিডেন্স ছিল না জানি না উনি কি দেখেছিলেন না আমার মধ্যে ও কিন্তু দেশের একজন এক একটা জায়গা পৌঁছাবে ও আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না শুধু ওকে ছেড়ে দিন আর যদি আপনারা না পারেন আমরা ফাইভ ভাই ফোন ছিলাম আপনি যদি না পারেন তাহলে আমাকে আমার কাছে দিয়ে দিন আমি ছেলের মতন রাখব ওকে তো এই কনফিডেন্সটা ওনার ছিল আমার প্রতি তারপর কালীঘাট ইস্টবেঙ্গল সরি কালীঘাট এফসিআই তারপর টালিগঞ্জ তারপর মোহনবাগান বড় দলের জার্সি পরাটা কিভাবে হলো ওই যে বলে না জমি যদি স্বপ্ন দেখো নিঃস্বার্থে হার্ড ওয়ার্ক করো তারপরে পাড়ায় একটা মানে একটা ব্যাচ না শত্রু থাকা উচিত 
যেটা আমি ফিল করেছি মানে যেটা আমার শত্রু শত্রু আচ্ছা আচ্ছা ক্রিটিসাইজ এটা এটা কি দেখা বল ক্রিটিসাইজ मींस যখন আমি পাড়া থেকে হেঁটে যেতাম আমাদের প্রত্যেকটা পাড়ায় আগে রক ছিল রকের আড্ডা হতো আমি নিজে কানে শুনতাম বা আমার হয়তো সামনের পেছন থেকে যাচ্ছি একটু আগে গেছি বলছে কি হবে পারবে না বলবই হবে মন মান যখন আমি সাইন করি ছোট বেঞ্চ গরম করে হ্যাঁ যখন অবধি ছোট টিমে ছিলাম তখন অবধি না যখন ওই মন টালিগঞ্জ থেকে মন মানে সাইন করি তো অনেক বড় বড় প্লেয়ার সাইন করেছে এভরিডে আমার মধ্যে আলাদা একটা জেদ চাপত আমি ভাবতাম এই যে যারা বলছে এরাই আমার সাথে এসে ছবি তোলার জন্য পাগল হবে এরাই আমার পাশে 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 বসার জন্য আমার জন্য পাগল হবে আমাকে এক ঝলক দেখার জন্য পাগল হবে এটা জেদ মানে আমার আমার কাছে আমার আমার প্লে করতো এটা সব সময় কি আমি দেখাবো তাদের সঙ্গে এখন দেখা হয় ডেফিনেটলি দেখা হয় তাদের সাথে বসে চা খাই তাদেরকে কোনো দিন বলি না এটা কে তোরা এটা বলতিস মেবি তা ভুলে গেছে কিন্তু রিলাইজ করানো উচিত না তুমি সাকসেস হয়ে গেছে বলে সেই মানুষটাকে ছোটো করা উচিত না মেবি সে আজকে টোটো চালাচ্ছে তো আমি তাকে ছোট করে আরও ছোট করে আমি নিজে গুণাগার হব আমি নিজে পাপির পাপের ভাগী হব তো কোনো দিন কাউকে রিলাইজ করাতে নেই ঠিক আছে বলেছে ও যে বলেছে ওর জন্যে আমার জেদ চেপেছে হয়তো আমি মেবি ওর জন্যে আমি এই সাকসেসের ওই জায়গায় পৌঁছে পৌঁছাতে পেরেছি তো মানুষকে বলে কোনো দিন আদায় করতে নেই কাজে 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 পরিচয় তোমার ব্যারেটহীন সেই মোহন বাগান যেখানে বাঙালি আবিষ্কার করলো মেহতা হোসেনকে তারপর ইস্টবেঙ্গল যাওয়া আর ইস্টবেঙ্গলের সেই সোনালি দলটাতে মিডফিল্ড জেনারেল মেহতা হোসেন আমি বলতে চাইছি ওই ব্যারেটহীন মোহন বাগানে জাতীয় লিগে মেহতাব যখন নিজেকে প্রথম প্রমাণ দিল সেই মেহতাব নাকি মিডফিল্ড জেনারেল ইস্টবেঙ্গলের মেহতাব দেখো আমি হয়তো বড় টিম আমরা বলতে গেলে ইস্টবেঙ্গল মোহন বাগান ভারতবর্ষ এখনও স্টিল নাও কাউর ডার্বি ম্যাচ কোনো বিকল্প নেই কোনো বিকল্প নেই ইন্ডিয়ান ফুটবলে যতদিন ইন্ডিয়ান ফুটবল থাকবে ইস্টবেঙ্গল মোহনবান থাকবে এদের ছাড়া ফুটবল হবে না আর কোনো ইভেন এশিয়ার মধ্যে কথা বলছে ডার্বি ম্যাচে এত লোক কোনো জায়গায় হয় না একটা ডার্বিতে ঠিক আছে তো এদের কোনো এদের দুজনের বিকল্প কিছু নেই হ্যাঁ তুমি যদি বলতে পারো আমি ওখান থেকে স্টার্ট করেছি পরিচিতি পেয়েছি কিন্তু হিউজ অফ সাকসেস হিউজ অফ মানুষের ভালোবাসা মানুষ চেনা হ্যাঁ একটা মেতা একটা প্রমিজিং ছেলে খেলছে ঠিক আছে নিজেকে চেষ্টা করছে হার্ড ওয়ার্ক করে কিন্তু ওই যে কনফিডেন্স লেভেলটা ইস্ট বেঙ্গলে আসার পরে ফার্স্ট ছ মাস পরে যে কনফিডেন্স লেভেলটা কনফ সেই লোকের এক্সপেকটেশনটা মেতাব খেললে ইস্ট বেঙ্গল জিতবে মেতাব খেললে না খেললে প্রবলেম হবে মানে আমি বলছি না আমি আমার কথা বলছি না লোক বল লোক লোক বল বা আমার বন্ধু বান্ধব আমাকে বলেছে মেতাব এগারো জনের খেলা বস তারপরে তিনটে এক্সট্রা মানে এক্সট্রা প্লেয়ার আসতে এখন তো পাঁচজন এক্সট্রা হয়ে গেছে ঠিক আছে সো এইটা এই যে ভালোবাসাটা আমার স্টিল মনে আছে আমার লোম খারাপ হয়ে যাচ্ছে একটা ম্যাচে আমার ইঞ্জুরি হয়েছিল গ্রয়নে ফেডারেশন কাপ ফাইনালে আমাকে খেলানো মানে খেলানো নিয়ে একটু অনেক বিবাদ হয়েছিল অনেক ইয়ে হয়েছিল তারপরে যখন ফেডারেশন কাপ আমরা এখানে হেরে যাই কলকাতায় শালকাকারের কাছে থ্রি ওয়ান আই থিঙ্ক তারপরে যখন ইঞ্জুরি থেকে ব্যাক করছি শরীফ জানি না তুমি মাঠে ছিলে কি না বা লাইভ দেখ ছিলে কি না আমার বউ হ্যাঁ মানে চর্চর করে কাজ ছিল কি পুরো স্টেডিয়াম মেহতাব 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 এই বলছি বলে আমার লোম খারাপ হয়ে যাচ্ছে তো এই ফিলিংসটা এই ফিলিংসটা জীবনে ভুলতে পারবো যেটা তুমি মোহন বাগানে পাওনি হুম হয়তো আমি চলে এসছি অনেকে আফসোস হয়েছে বা অনেকে হয়েছে কিন্তু এই যে ফিলিংসটা এই যে ভালোবাসাটা আমি মন মানে পাইনি যেটা ইস্ট বেঙ্গলে আমি পেয়েছি মানে যেটা সত্যি আমি আর আমি এরকম একটা ছেলে খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলতে ভালোবাসি দু হাজার সাতে তাই কি মোহন বাগান ছেড়ে ইস্ট বেঙ্গলে যাওয়া জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত মনে করো মেবি কিন্তু আমার একটা বক্তব্য আছে মোহন বাগানে সেই সময় যারা খেলা দেখেছে ব্যারোটহীন মোহন বাগান দুলাল বিশ্বাস পাশে ছিলেন বাসুদা শেষের দিকে ফরেনাররা উল্লেখযোগ্য নয় কিন্তু জাতীয় লিগে রানার্স হয়েছিল মেহতা হোসেনের কাঁধে চেপে মোহন বাগান রাইট আমি তখন সে বছর আমি ক্যাপ্টেনশিপ করছিলাম মোহন বাগানে দু হাজার পাঁচ ছয় 
মানুষের জন্য হয়তো এরা হয়েছে ভুলতে চেয়েছো ভুলতে চেয়েছি ডেফিনেটলি কেন কি কোনো ক্লাব খারাপ হয় না আমরা মানুষরাই খারাপ করি এই জায়গাটাকে কোনো অসাধারণ ফুটবল দেখেছি কিন্তু মোহন বাগানের ওই বছরটা কিন্তু এখনো আমার চোখে লেগে আছে তোমার হৃদয় কি আছে অবশ্যই আছে তখন দু হাজার পাঁচ ছয় আমি ক্যাপ্টেন তোমার কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন আই লিগে রানার আপ আইএফএসএল চ্যাম্পিয়ন সম্ভবত আমরা ইয়েস আইএফএসএল তার আগের বছর আমরা ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন তো খারাপ যে কিছু করেছি বা খুব খারাপ খেলেছি ওখানে তা নয় খুব অসাধারণ সেই বছরটা তুমি ঠিকই বলেছ আমার মনে করে দিলে ভুলে গেছিলাম আমি অফকোর্স মনে করে দিলে সেই বছর যে ফুটবলটা দেখেছে আমার হয়তো সেদিন কোন কেউ ভুলতে পারেনি মন মন সাপোর্টার এখনকার যারা ইয়াং জেনারেশন আমি গোল করেছি গোল করিয়েছি মেবি কেন ইস্ট বেঙ্গলে আমার মন বাগানে আমি অ্যাটিং মিডফিল্ড খেলতাম আর ইস্ট বেঙ্গলে যখন আমি চলে এসেছি তখন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার সিডিএম যে মানে পুরো গেমকেই কন্ট্রোল করতে হয় তো তার জন্যই কিন্তু তুমি যদি বলো বেস্ট ইন্ডিয়ান প্লেয়ার ইস্ট বেঙ্গলে পেয়েছি বেস্ট মিডফিল্ডার ইস্ট বেঙ্গলে পেয়েছি তোমাদের দীর্ঘ সময়েও ইস্ট বেঙ্গল দীর্ঘ সময় বেশি সময় খেলেছি বেশি সময় খেলেছি কেন বলো তো দেখো আমি তোমাকে আগেই বলেছি আমার কাছে না কোনো সময় যখন খেলেছি আমি আমি টাকার ডিমান্ড করতাম না ক্লাবকে আমি বলতাম আমার পারফরমেন্সে আমাকে টাকা দেবে এখন ধরো এজেন্ট হয়ে গেছে এখন ধরো এজেন্টরা কথা বলে প্লেয়ারদের জন্য প্লেয়ারদের ডিমান্ড বাড়ানোর জন্য আমরা জীবনে কোনো দিন সাহস হতো না বলা আমাদের পারফর্ম করার পরেও তুমি বিলিভ করবে না সেটি আর টিমে থাকবো তো এটা পিল হতো এটা মনে হতো ডেফিনেটলি আমি সবসময় মনে করতাম পরের বছর কী হবে বাবা তাহলে আমাকে আরও হার্ডওয়ার্ক করতে হবে এই ভয়টা যতক্ষণ প্লে করবে না একটা প্লেয়ার ততক্ষণ সে প্লেয়ার ততক্ষণ সে পারফর্মার সে ততক্ষণ পারফর্মার ভয় সবসময় প্লে করতে হবে তোমাকে ভয় যদি না প্লে করে তাহলে কিন্তু তুমি খুব ডিফিকাল্ট এভরিডে এভরিডে পারফর্ম করা এভরিডে নিজেকে নিজে ছাপিয়ে যাওয়া আমি কাউর সাথে তোমার কম্পিটিশান করতাম না আমি জানতাম যখন আমি নামতাম মাঠে তখন নিজে বলতাম যারা এগারো মানে এগারো এগারো বাইশ জন যারা খেলছে তাদের থেকে আমায় বেটার করতে আমি কাউকে ছোট করে বলছি না বা কেউ ছোট না আমার থেকে সবাই ভালো প্লেয়ার কিন্তু আমি যদি কেউ পাঁচ কিলোমিটার দৌড়ায় আমি সাত কিলোমিটার দৌড়াবো এটা নিজের সাথে নিজে কথা বলতাম আর রেগুলার পারফর্ম করতে হবে কেন এটা বড় ক্লাব এখানে তোমার স্টেজে এসে মারা যাবে না বিহাইন্ড দ্য গার্ডেন তুমি কি কতটা পারফর্ম মানে হার্ডওয়ার্ক করছো তা সেটা ফলটা কিন্তু তুমি পাবে মাঠে পাবে আমি আর একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সেই আমি রেগুলার খেলছি রাইডারের টাইমে বা মরগানের টাইমে আমাকে একটা কথা অ্যালবিডো বলেছিল ক্লাবে এসে কি আচ্ছা তুম তো কবি প্র্যাকটিস অ্যাবসেন্ট নিয়ে হতে তুম এক্সট্রা প্র্যাকটিস করতে হয় প্র্যাকটিস খতম হোক কে বাদ তুম তো খেল রে কে তুম রেস লো না আমি বললাম ভাই তোমার জেসা মেয়ের কোয়ালিটি নেই মুজে কোয়ালিটি হার্ড ওয়ার্ক করে বানানো পড়ায় আর তুমি ইনবন্ড কোয়ালিটি হো তো এই যে এই যে কনভার্সেশানটা আগের দিনও আমরা অনেক সময় অনেক কোন কথা বলছিলাম তো এটাই কি আমি বললাম আমার হার্ড ওয়ার্কের উপরে তোমার সবটা সবটাই তো আমার একটা এখানে একটা জানা আছে আবার কি মোহন বাগানে ফিরে যাওয়াটা এখন আফসোস হয় ডেফিনেটলি কেন আমি যদি ইস্ট বেঙ্গলে থাকতাম দেখো একটা যুগের বেশি ইস্ট বেঙ্গলকে দিয়ে দেওয়া নিয়ে প্রাইম টাইমটা কোনো সাপোর্টার কোনো অফিসিয়াল মেনে নেবে না তুমি একটা ক্লাব থেকে আজ রাইভেল ক্লাবে দিয়ে এসছো আর তুমি বুড়ো বয়সে এসে তুমি এখানে এসে রিটায়ারমেন্ট ঘোষণা করবে কেউ মানবে না আমারও ইচ্ছা ছিল না ডেফিনেটলি ইচ্ছা ছিল আমরা প্রাইম টাইমে যেতাম তখন অলওয়েজ খুব ভালো ওয়েলকাম হতো আমার বা এখানে আমি যারে ছাড়তাম আমার হয়তো মেবি আরও ব্রাইট 
ফিউচার হতো মানে যারা সামনে যে যে মানুষ এখনও ক্ষোভ আছে আমার প্রতি যে মানুষ সে ভিতরে খবর কিছু জান না আর আমি ডিসক্লোজ করবো না কাউকে এক্সপ্লেন এক্সপ্লেনেন করার জন্যে আমি নেই এখানে বসে কিন্তু ডিসক্লোজ আমি কোনো দিন করবো না কেন গেছিলাম কী জন্য গেছিলাম কার প্রেশারে গেছিলাম একটা প্রেশার ডেফিনেটলি আমার পরে ছিল আমার আমার ফ্যামিলির উপরে ছিল কিন্তু আমি এটা আমি এখানে ডিসক্লোজ করব না এটা আমার মধ্যে যার ক্ষোভ আছে যার রাগ আছে ইস্ট বেঙ্গল সাপোর্টার কেন ক্ষমা চাইবে ইস্ট বেঙ্গল সাপোর্টারদের কাছে না ডিফ দেখো ক্ষমা চাওয়ার এখানে যে প্রেশারটা আমার কাছে ছিল এখানে তো আমার কিছু বলার নেই কিছু বলার নেই অসহায় ছিলাম আমি আমি ডেফিনেটলি আমি ইস্ট বেঙ্গলে থেকে রিটায়ারমেন্ট নিলে সেই মানুষের মধ্যে যেই জায়গাটা করে নিয়েছিলাম ঘরের ছেলে তকমাটা গেল না না ঘরের ছেলে বলে না দেখো প্রফেশনাল প্লেয়ার যতক্ষণ খেলবে তার তখন ততক্ষণ দর থাকবে খেলা ছেড়ে দিলে কেউ দেখে না কেউ জিজ্ঞেস করে না ঠিক কিন্তু যে জায়গা করে নিয়েছিলাম ইস্ট বেঙ্গল সাপোর্টারের মধ্যে সেখানে অন্য তকমা শুনতে হয়েছে অন্য অন্য ব্লেম শুনতে হয়েছে কিন্তু যারা ব্লেম দিয়েছে বা এ করে যদি সত্যি ঘটনা জানে তাহলে হয়তো এগুলো বলবে আত্মজীবনীতে লিখবে হ্যাঁ অবশ্যই ডেফিনেটলি লিখবো সত্যি কথা লিখবে সত্যি কথাই লিখবো আর আমি মিথ্যে কথা বা কাউকে আমি ভয় পাই না কিন্তু আমি কাজ চলছে স্যার না এখন স্টার্ট হবে মেবি কিন্তু আমি আমি একটু কথা বলি মেবি তার তার কিছু ইন্টারেস্ট ছিল তার বেনিফিটের জন্য সে করেছে কিন্তু মাঝখানে আমি সাফার করেছি ইভেন তুমি স্যার তুমি বিলিভ করবে না আমি যখন মন মানে ফার্স্ট ম্যাচ নামায় হারছে দু এক গোলে হারছে রেম্বোর কাছে নেমেছি গোল শোধ করেছি উইন করেছি মানে দুটো অ্যাসিস্টে আমার মনে আছে আই এম সো হ্যাপি দ্যাট ডে কি আমি এখানে এসে লোক যেভাবে আমাকে দেখতো মনমান সাপোর্টার যেভাবে দেখতো মানে আমি কি খুব গিল্টি খুব গিল্টি ফিল হতো নিজেকে বিলিভ মি খুব গিল্টি ফিল করতে হবে নিজেকে অপরাধী অপরাধী আমি কিছু অপরাধ করলাম এখানে এসে বা ফুটবল খেলে অপরাধ করলাম আমি যদি এটা ইস্ট বেঙ্গলে থাকতাম আমার এই লোকগুলো আমার ধারে কাছে আসতে পারত না বা বলার সাহস ছিল না তো আমি অপরাধী মনে করতাম নিজেকে কিন্তু একটা অন্যজনের ভুলে আমি নিজেকে অপরাধী মতো করতাম তারপরে যে কোচের পাল্লায় পড়েছিলাম আমি একটু যদি সাপোর্ট করতাম আমি সে বছর সব কটা ম্যাচ খেলতে পারতাম হাফ ফর্টি ফাইভ মিনিটস হোক বা এ হোক কিন্তু কিছু লোক আছে জানো তো তারা তাদের ম্যান ম্যানেজিং ভেরি পুর ভেরি পুর তুমি যদি সাকসেস কোচ হতে হ পারো মানে যদি হতে চাও তো তোমাকে সবকে নিয়ে চলতে হবে নাম বলা যাবে না নাম বলবো না আমি সাকসেস যদি কোচ হতে চাও ইফ ইউ হ্যাভ গুড ম্যান ম্যানেজমেন্ট দেন ইউ সাকসিড এই 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 তো আজকে ম্যানচেস্টারের অবস্থা দেখো ঠিক না কুচু কোচ রোনাল্ডোকে আমার লাগবে না আজকে রোনাল্ডো পঞ্চাশটা গোল করে ফেলেছে যেই লেভেলে হোক থার্টি এইট এইট জব থার্টি এইট সুষমাকে বড় প্লেয়ারকে যে হ্যান্ডেল করতে পারে না তুমি যেসব মরিন একটা ইন্টারভিউ শুনবে যে যেই কোচ বড় প্লেয়ারদের হ্যান্ডেল করতে পারে না সে কোচই না সবচেয়ে ইজিয়েস্ট প্রসেস বড় প্লেয়ারদের হ্যান্ডেল করো আগে হ্যান্ডেল করো তার পেছনে কথা না বলা তার পেছনে কথা না বলা मानुष के मानुष मन करा बड़ प्लेयर के हैंडल कर इजी खुब इजी দুটো ভালোবেসে কথা বলো তার কাছে পারফরমেন্স বার করো আর মন মানে লাস্টে যে কটা ম্যাচ খেলেছি সব ম্যাচে পিছিয়ে থেকে সেই ম্যাচ সেই ম্যাচগুলো জীবনে মমিতা বৌদির অবদান কতটা ডেফিনেটলি যদি বলো আল্লাহর পরে যদি কেউ হাত ধরে আমার সবাই আমাকে পেছনে ছেড়ে দিয়েছিল যখন আমার গ্রাইন ইঞ্জুরি হয় যখন চাকরি ছেড়ে দিই বাড়ির লোকরা রিলেটিভরা পাড়ার লোকরা সবাই বলে বলেছিল শেষ হয়ে যাবে তখন তুমি মল্লিকপুরে থাকতে তখন মল্লিকপুরে থাকতাম তখন দু হাজার হ্যাঁ ছয় তখন মমিতার সাথে প্রেম স্টার্ট হয় 
তোমার বিয়ে খেয়েছি আমি বিয়ে খেয়েছি তো ও প্রচুর আমাকে সাপোর্ট করেছে প্রচুর সাপোর্ট করেছে ওই বললাম আল্লাহর পরে ও আর অমিতার বাবা আজ এখন নেই এই পৃথিবীতে তো সবসময় বলতেন যাই হয়ে যাক আমরা তোমার পাশে আছি মানে এটা বলে নয় কে আমার বাবা নেই বা এ নেই আমার বাবা বা মা আমাকে তো জন্মে জন্ম দিয়েছে আমাকে দেখার অধিকার আছে কিন্তু এই যে কথা বলাটা পাশে থাকুক না থাকুক কথা বলাটা কি আমরা তোমার পাশে আছি আমার ওয়াইফ বলতে তুমি তো ভালো খেলতে সো ওয়াট তুমি ট্রাই করে যাও হার্ড ওয়ার্ক করে যাও এই যে কথাগুলো এই কথাগুলো না অনেক ইন্সপায়ার করতো আমাকে আমার একটা ছোট ঘটনা মনে আছে একটা প্রাইভেট পার্টি জন্মদিন পার্টি ইস্টবেঙ্গলে তখন কাজী বোধ হয় তখন ও ফিজিও ফিজিও ছিল সেখানে মেয়েটাপ ছিল ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলছিলাম রাত নটা তখন ওর সঙ্গেই কথা হচ্ছে একটা ফোন এলো ফোনটা আমার এমন দেখালো দেখলাম বৌদির নাম যেভাবে লেখা থাকে সেটা কথা হলো তারপর আমাকে বলল যে রাত নটা বাজে এক্ষুনি আমার ডিনারের লাইন দিতে হবে এটা আমার তোমার বৌদি মনে করিয়ে দিল না ডেফিনেটলি এটা এগুলো তো এগুলো ছিল মানে জীবনের পুরোটাই 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 সাকসেস ডিসিপ্লিন থেকে শুরু করে কেন একটা প্লেয়ার দেখবে যখন না তার আশেপাশে কেউ জিজ্ঞেস করার কেউ থাকে না যে দু হাত দিয়ে পয়সা ইনকাম করছে আর আমি যখন মনমানে খেলি তখন পয়সার ভ্যালিউ কিন্তু অনেক ছিল যদি চার লাখ পাই চোদ্দ লাখ পাই বা দশ লাখ পাই চার বছরে যা পেয়েছি তখন ভ্যালিউ অনেক ছিল তখন একটা বাচ্চা ছেলে চাকরিও করে বেঞ্জিসির মতন জায়গায় ঠিক আছে তখন বাবা মার কথা কেউ শোনে না ছোটোবেলায় একমাত্র যদি হয়তো নমিতা আমার লাইফে যদি না আসতো মেবি আমি হয়তো এতটা হিউজ লেভেল অফ সাকসেস ইজ ভেরি ডিফিকাল কেন আমি একটা সময় ডিসিপ্লিন লাইফ থেকে শিফট করে গেছিলাম শিফট করে গেছিলাম সরে গেছিলাম তারপরে যখন আমার ওর লাইফে এলো দু থেকে দু হাজার দশ দু হাজার সাত থেকে দু হাজার সতেরো আঠেরো অব্দি বেঙ্গলে মানে এভরি মিনিট এভরি সেকেন্ড আমি ডিসি আমার লাইফটা ডিসিপ্লিন হয়ে গেছে ইভেন ও আমার জন্য যা স্যাক্রিফাইস করে তুমি ভাবতে পারবে না ও নিজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তো সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে ছেড়ে দিয়ে থার্ড ইয়ার করেনি স্যাক্রিফাইস করেছে আমার জন্য কেন কে খাবার দেবে কে ট্রিটমেন্ট করবে কে ও কে ভালো খাবার বানিয়ে দেবে প্র্যাকটিসে আসার পরে কে বেড়ে দেবে খাবার তো এই স্যাক্রিফাইসগুলো আমি সারা জীবন রাখি এবং রেখেছি তাই জন্যই আমার মধ্যে আমাদের মধ্যে দুজনের মধ্যে খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আচ্ছা পেন মেহতাবের আন্ডারস্ট্যান্ডিং নাকি মমিতা মেহতাবের আন্ডারস্ট্যান্ডিং না দেখো মাটি কি প্রসিদ্ধ এটা সেটা খেলা অবশ্যই পেনের সাথে আমার খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল আমরা চোখে চোখে খুব ভালো কথা না বললেও আমরা বুঝে যেতাম এক অপরের ল্যাঙ্গুয়েজটা টোলগের সাথে টোলগে যখন রান করত উইং দিয়ে স্ট্রাইকার থেকে সরে এসে রান করত ভিতরের দিকে ওই যে এখান থেকে একটা ফিফটি ইয়ার্সের বল দেওয়া ওকে লো হাইট হ্যাঁ লো হাইট ড্রাইভে তো এইগুলো খুব ভালো ছিল আমরা আর আমরা আমরা চোখ বন্ধ করে ওই টিমটা এখনও মনে আছে আমার চোখ বন্ধ করে আমি বলে দিতে পারবো নবা কীভাবে ওভারলাপে যাচ্ছে বা শ্রমিক কীভাবে ওভারলাপে যাচ্ছে হ্যাঁ আমাদের উইঙ্গার আমাদের উইঙ্গার তো ওরা দুজনই ছিল আমরা তো ডাই ফোর ফোর টু ডায়মন্ড খেলতাম চারজনই ভিতরে তো আমি জানতাম কখন নবা যাচ্ছে মিস করো টিমটা ডেফিনেটলি মিস করি মেবি আমি এখন এত বড় চ্যালেঞ্জ দিই বলছি ওই টিমটা যদি এই এই আইএসএল এ যদি খেলতো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সাইড হতো ইস্টবেঙ্গলের ফেয়ারলেস টিম ছিল ফেয়ারলেস টিম হয়তো আমরা আই লিগ পাইনি হয়তো আমরা মিস করেছি রাইট আর এরাম ওরাম টিমের সাথে খেলিনি আমরা কিন্তু কোয়েত এফ সি তারপরে জাকার্তা টিম জাকার্তা যে টিমটা ছিল চুম্বুরি এফ সি চ্যাম্পিয়ন টিম তো গালফ কান্ট্রিগুলো ম্যাক্সিমাম আমরা খেলেছি তো এফ সি সেমিফাইনাল খেলা নট আ ম্যাটার অফ জব ওইটা ওই টিমটা খুশ ডেফিনেটলি মিস করি আর ফেয়ারলেস টিম ছিল তুমি বিশ্বাস করবে না আমি মানে চোখ বন্ধ করে দিতে পারতে পারি শ্রমিকও সাইড ব্যাক খেলতো সে উপরে হাফ লাইনে থাকতো নবা হাফ লাইনে থাকতো আমরা তিন ডিফেন্সে আমরা খেলতাম তিন ডিফেন্স ইন দ্য সেন্স উগা আর গুরবিন্দা তারপরে তো পরে দলটার মন্ত্রটা কি ছিল মন্ত্রটা ছিল এক অপরের সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এক অপরের সাথে ভালোবাসা এক অপরের সাথে 
আলাদা একটা কেমিস্ট্রি সেটা সেই টিম নিয়ে যখন কথা হচ্ছে অবশ্যই মর্গানের নাম আসবে ডেফিনেটলি ওইটাই বলতেই যাচ্ছিলাম আর এই টিমটাকে তৈরি করার কারিগর একজনই ছিলেন সেটা হচ্ছে ট্রেভার মর্গান স্যার বলবে না প্রফেসর বলবে ডেফিনেটলি স্যার বলবো ডেফিনেটলি না দেখো আমি আমি ইভেন আমি স্যারও বলতাম না আমি মানে ওনার 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 এত কাছের ছেলে ছিলাম আমি কোনো সময় মর্গান বলতাম কোনো সময় কোচ বলতাম হ্যাঁ গাফা তো বলতামই না তো এরাম আমরা এরামও সময় টাইমে গেছে তুমি দেখেছো কে আমরা আফটার প্র্যাকটিস আমরা চলে গেলাম লাঞ্চ করতে আফটার প্র্যাকটিস সবাই মিলে আমরা ব্রেকফাস্ট করতে এই যে একটা টিম এইটা একটা দরকার এটা ইভেন ফারগুসনের টাইমে ফারগুসন করতেন খেলা শেষ অ্যারিক ক্যান্ডেনা রায়ন গিগস পল স্কোলস নিকি বার্ড ডেভিড বেকাম সবাইকে নিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে যেতে এইটাই তো তুমি যতক্ষণ বড় প্লেয়ারদের তুমি নিজেকে নিজের মধ্যে নিয়ে আসবে না মল্ড করবে না ততক্ষণ তুমি রেজাল্ট পাওয়া ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট তুমি ভাববে আমি কোচ আই এম দা বস আই এম দা ম্যানেজার কেউ শুনবে না কথা কেউ শুনবে না ঠিক আছে তুমি বস তোমার কাছে আজকে আছো কালকে চলে যাবে কেন ফুটবলে তো তাই হয় মেন হচ্ছে যদি আমি রেজাল্ট না পাই ম্যানেজারকে বেশি দোষ দেওয়া হয় একদম তাই না প্লেয়ারদের থেকে কম টিম কিন্তু কন্টিনিউ থাকবে কোচ আসবে যাবে তো কোচদের বুঝতে হবে প্লেয়ারদের নার্ভটা প্লেয়ারদের মেন্টালিটিটা কি আমি ঠিক এদের সাথে এই রেজাল্ট যদি পেতে হয় আমি আজকে তো তুমি টোলকেকে বা পেনকে বলবে না কীভাবে বল ঠেলবো গোলে কীভাবে পাস করবো তো নার্সারি লেভেলে হবে কীভাবে পাস করবো কীভাবে গোল করব কোচ হবে কিভাবে এক সারিতে কম্বাইন করবে কম্বাইন করবে আমি যে সিস্টেমে খেলতে চাইছি সেই সিস্টেমে ম্যাচ করছে কি না সেই সিস্টেমে তুমি বিলিভ করবে না যখন নতুন আসেন উনি কল্যাণী তো আমাদের ক্যাম্প ওয়ান উইকের সবাই বলছে ওয়ান উইকের ক্যাম্প কি টিম তৈরি হবে এই ওই হ্যান ত্যান তো বলছে ওয়ান উইকের বেশি ক্যাম্প হয় না তিন টাইম প্র্যাকটিস করতাম আমরা ওয়ান উইক থ্রি টাইমস প্র্যাকটিস করতাম নাইন টু টেন থার্টি ওয়ান আওয়ার রেস্ট দেন জিম দেন থ্রি মানে সারাদিন কোনো রেস্ট ছিল না এটা যেটা ইংল্যান্ডে হয় সারাদিন রেস্ট নেই শুধু ওই ইভিনিংটা রেস্ট থাক মানে ওই ডাতটা তিন টাইম আমরা প্র্যাকটিস করতাম তাই জন্য রেজাল্টও পুরো এক সপ্তাহ তোমরা নিংড়ে দিয়েছিল নিংড়ে দিয়েছিল সেই কারণে রেজাল্ট কিছুদিন আজকে যখন ইস্ট বেঙ্গলের রেজাল্ট খারাপ হয় বা একটা মাঝে মাঝে জায়গায় মন খারাপ লাগে মনে হয় যে আবার বুটটা বার করি ডেফিনেটলি না মনে হয় না বুট বার করি কষ্ট হয় কেন এই টিমটার সাথে আমার পুরো ফ্যামিলি জড়িত আমার ওয়াইফ আমি আমার বাচ্চা সবাই এই টিমের ইভেন আমার বড় বাচ্চা ইস্ট বেঙ্গলে জার্সি পরে খেলা দেখতে যায় ইস্ট বেঙ্গলে এই অবধি ফিলিংস আছে আচ্ছা জিদানের কথা যখন হচ্ছে ও তো বিধাননগরে প্র্যাকটিস করছে পুজোতে দেখলাম ও একটা কিট ফ্যাশনের একটা মডেল হিসেবে ছোট্ট দেখা গেছে ওকে জিদানকে বলেছ কি করে মেহতা হওয়া যায় দেখো আমি ওকে একটাই কথা বলি তুই বড় প্লেয়ার হবি কি হবি না আমি জানি না বাবা তুই ভালো মানুষ হয়ে দেখা আমাকে না মেহতা কি হওয়া যায় মানে তৈরি করা যায় দেখো যার যেটা কোয়ালিটি তুমি কারোর কোয়ালিটি কারোর সাথে তুমি মিক্স আপ করতে পারবে না যে যার নিজের মতন বড় হয় ও নিজের মতন বড় হচ্ছে ও নিজের মেন্টালিটিতে বড় হচ্ছে তাকে হয়তো মেবি আমি চেঞ্জ যতই বকি যতই করি সে চেঞ্জ হতে পারবে না কিন্তু আমি এটা এইটা বোঝাতে পারবো কে ভালো মানুষ হলে সবাই তোমাকে ভালোবাসবে একদম আচ্ছা মানে প্যারেন্ট হিসেবে কেমন তুমি বাবা হিসেবে কেমন প্যারেন্ট হিসেবে মিটিংয়ে যাও স্কুলে হুম আমি আমি যতটা জিদানের জন্য করতে পারিনি কেন তখন জিদান যখন হয়েছে তখন পিক রানিং রানিং পিক তখন অর্ধেক সময় বাড়িতেই থাকতাম না আমি কিন্তু আমার ছোটো ছেলের সাথে আমার খুব ভালো বন্ডিং অ্যাটাচমেন্ট তাকে খাওয়ানো তাকে স্নান করানো তাকে পড়ানো তাকে বকা তা বকি খুব কম ওকে কিন্তু তাকে এভরিথিং একটা মা যা করে সেটা আমি আমার ছোট ছেলের জন্য করি এখন কথা হচ্ছে বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানো থেকে শুরু করে সব কিছু সব কিছু সব কিছু এভরিথিং এভরিং খাওয়ানো থেকে আরম্ভ করে ঘুম পাড়ানো থেকে আরম্ভ করে সব কিছু ছোট ছেলে নাইপি চেঞ্জ করতে না সেটা হয়তো করিনি না না সেটা না ডেফিনেটলি সেটা হয়তো আমি করিনি কিন্তু তারপর থেকে যেরকম যেরকম বড় হয়েছে পুরোপুরি যখন আমি বাড়িতে থাকতাম ওর দু বছর তিন বছর পর থেকে কেন ওর তিন বছর পর থেকে তো আমি খেলা ছেড়েছি যখন আমার ছোট ছেলে তিন বছর হয়েছে তারপর থেকে সব কিছুই আমি করি আর আমি এখনও স্টিল নাও আমার বাইরে কোনো আড্ডা নেই 
অফিস করি প্র্যাকটিস করি সোজা বাড়ি চলি গুড বাবা গুড বাবা গুড স্বামী হ্যাঁ বলতে পারো গুড বাবা স্বামী কতটা ভালো হয়ে উঠতে পেরে যে আমি জানি না কিন্তু বাবা হিসাবে অ্যাজ এ প্যারেন্ট আমি চেষ্টা করি আমার বাচ্চাদের সময় দেওয়ার এবং যেটা ওদেরকে দরকার সেটা দেওয়া একটা অন্য বিষয় যাই মিডফিল্ড জেনারেল কি বলবে আমি জানি না প্রবীরের সঙ্গে লাস্ট কবে দেখা হয়েছে না না ওর সাথে দেখা হয়েছে তারপরে আমাদের একটা গেট টুগেদার ছিল কথা হয়েছে খাওয়া দাওয়া হয়েছে দেখো আমার কাউর সাথে কিছু প্রবলেম নেই হয়তো এক কথা বলেছি সে অন্যভাবে নিয়েছে কিন্তু বাচ্চা ছেলে কম বয়স হয়তো আমার থেকে খুব বেশি কম বয়স না কিন্তু কম বয়স ইয়াং ব্লাড হতেই পারে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হতেই পারে কিন্তু আমাদের যখনই দেখা হয় বা যখনই এ হয় ফোনে কথা হয়েছে আমার তারপরে এইগুলো দেখো এইগুলো যারা মনে রেখে দেয় কথাগুলো তোমার সুভাশিস বোস এরা হচ্ছে আমাদের বাংলার ফুটবলটাকে যতটা টিকিয়ে রেখেছে এরাই টিকিয়ে রেখেছে আচ্ছা কষ্ট হয় না যে জাতীয় দলে বাঙালি প্লেয়ার নেই ডেফিনেটলি কষ্ট হয় তার জন্যে দেখো আমার কাছে অনেক কিছু আছে আমি অনেক কিছু বলতে পারি তারপরে হয়তো আমার রিয়াকশান হবে আমার প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় বা ফোন করে আমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলতে ভালোবাসি আর কাউকে আমি অতটা টচ করি না কেন আমি ফুটবল যখন খেলেছি নিজের দমে খেলেছি উনিশ কুড়ি বছর খেলা এত সোজা নয় আর কাউকে ধরে খেলিনি কেউ বলতে পারবে না কোনো কোচ আজ পর্যন্ত আমাকে বসাতে পারেনি এই যেই হোক যতই আমার কাছে হয়তো মেবি লাস্ট বয়সে এসে আমি ভুল জায়গায় পড়ে গেছিলাম কিন্তু তখনও আমি বলছি তো আমাকে আমি যদি খেলতাম ইস্টবেঙ্গলেই খেলতাম ইস্টবেঙ্গল থেকে আমি তখনও সেই কোচ আমায় পৌঁছাতে পারত না আমি বেবাদে পড়ে গেছিলাম কিন্তু ওইটাই বলছি কে অবশ্যই সব কিছু আছে আমি তোমাকে বলছি ডেভেলপ করা যায় এআইএফএফকে স্ট্রং হতে হবে যেটা হচ্ছে লোকাল অ্যাসোসিয়েশন ওয়েস্ট বেঙ্গল এর একটাই অ্যাসোসিয়েশন যেটা হচ্ছে আইএফএ ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন যেই থাকুক আজকে এ আছে কালকে বি আসবে কালকে সি আসবে তার আগেও ছিল তার আগেও ছিল স্ট্রং একটা নিয়ম বানাতে হবে সেটা কেমন হওয়া উচিত ছোট্ট করে দেবো দেখো আজকে লিগ স্টার্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে লিগ একটা টিম চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে একটা টিমের চারটে ম্যাচ বাকি আছে সব টিমের কখনো হয় এটা কখন হয় না তুমি যদি দেখো সারা পৃথিবীতে লোকাল লিগ যারা চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইট করছে দুটো বা চারটে টিম এক পয়েন্ট বা এক পয়েন্ট এদিক ওদিক তারা সেম টাইমে খেলছে যারা রেলিগেশন টিম একই সঙ্গে খেলছে একই সঙ্গে খেলছে তাই তো তাই তো হওয়া উচিত তাও হওয়া উচিত এখানেও তাই করা উচিত আইএফএ কে স্ট্রং যদি না হয় আইএফএ আইএফএকে যদি নিজেকে স্ট্রং না করতে পারে তাহলে কিসের আমি অ্যাসোসিয়েশন করে লাভ আচ্ছা তোমার কি মনে হয় যে আইএফএতে সর্বোচ্চ পদে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের প্রতিনিধি থাকা উচিত ডেফিনেটলি ওনারা থাকা উচিত ওনারা দেখা উচিত কে দেখো ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান আজকে খেলেনি আজকে কতটা সাফার হলো বলতো দুটো দুটো টিমের সাপোর্টাররা ঠিক তাই কেউ 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 আসুক না আসুক মাঠে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান সাপোর্টাররা তো আসবে সে যেই টিম খেলুক সেটা হলো না সেটা হলো না সেটা একটা আফসোস থেকে গেল সেটা একটা ডার্বি ম্যাচ হলো না এইটা কি তুমি আগে থেকে ক্যালেন্ডার করা উচিত একটা টিম বাইরের স্টেটে যাচ্ছে খেলতে সে একটা ডার্বি ম্যাচ খেলবে না হাউ ইস পসিবল এটা আজ থেকে না আমাদের সময় হয়েছে টিম তুলে নিয়ে গেছে সেটা এআইএফএফ এর ভুল ঠিক আছে কলকাতা লিগে সেম হয়েছিল আর একবার কল্যাণীতে আমরা মাঠে গিয়ে বসেছিলাম মাধ্যমে যে এই মানুষটাকে যারা অসংখ্য বঙ্গ সন্তান যাকে আইডল মনে করে তাকে একটু অন্য অ্যাঙ্গেলে দেখার ছোট মাঠে যখন যাও গেস্ট হিসাবে 
হাজার হাজার বাচ্চারা মেহতা হোসেনকে ছুঁতে চায় রিকল করো যে এখনো মেহতা হোসেন বেঁচে আছে গ্রাম বাংলার মানুষের মধ্যে মেহতা হোসেন এখনো বেঁচে আছে খেলা ছাড়ার এত বছর পরও আমি একটা ছোট্ট গল্প বলি আগের দিন আমি নিউ টাউনে আমি তো এখন নিউ টাউনে থাকি নিউ টাউনে পরিবেশটা খুব ভালো আর তাদের সাইক্লিং করার আলাদা জায়গা মানে এ আছে স্পেস আছে জগিং করার আলাদা স্পেস আছে তো আমি জগিং করছিলাম সার্ভিস রোড অনেকগুলো সার্ভিস রোড অনেকগুলো আমি বিশ্ব বাংলা দিয়ে টান করেছি টান করে রান করে একটুখানি রান করেছি রান করার পরে এটা সানডের কথা বলছি আমি তোমাকে এই রিসেন্ট লাস্ট সানডে তো একটা বয়স্ক ভদ্রলোক তারকেশ্বরের বাড়ি মুখে একটা মাস্ক পরে আমি দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ করে আমার দিয়ে এমএমএ তাকাচ্ছে আমি ওনাকে পাস করেছি তাকাচ্ছে চলছে ভাই শুনো 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 তুমি মেহতা বুঝেন না সো আমি এই যে বললাম টাকা পয়সা জীবনে কোনোদিন ভাবিনি এটাই ভেবেছিলাম যে এখনো মানুষের মনের মধ্যে জীবিত আছে তুই মেহতাব তুই মেহতাব না আমি বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার তো তখন আমি দৌড়াতে দৌড়াতে নিজের মধ্যে প্রাউড ফিল করছিলাম কে স্টিল নাও কে একটা বয়স্ক লোক চশমা পরে আছে সে এক দেখাতে চিনতে পেরেছে হ্যাঁ ডেফিনেটলি গ্রামে যখন যাই দেখো গ্রামের মানুষরা তো এখনও ফুটবল বাঁচিয়ে রেখে গেছে সেদিন এই যে তুমি যখন ছ সেভেন সাইড সিক্স সাইড বা ফাইভের সাইড যখন খেলা হয় হাজার 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 মানুষ অথচ কলকাতা লিগে ম্যাচ লিগে ম্যাচ লোক হয় না হাজার হাজার মানে আমাদের মানতে হবে তুমি আমাদের সাউথে চলে যাও না যে কটা টুর্নামেন্টে যেখানে টুর্নামেন্ট হোক আজকে থেকে তো সামাহ বড় টুর্নামেন্ট তোমার পাড়ার রাসমাটের টুর্নামেন্ট ডেফিনেটলি তুমি ওটা বলো না ইয়ে পাড়ার ছেলে কেন খেলবে না বাচ্চারা পরিকাঠামো আছে আমাদের এখানে অর্ধেক টিমের টাকা পে হয় না ক্যালকাটা লিগ চলছে দু মাস তিন মাস হয়ে গেল যা প্রথম পয়ে পেলো পেল দশ হাজার পনেরো হাজার কুড়ি হাজার যাই পেলো পেলো তারপরে এখন টাকা দেয় না প্লেয়ারদের তো ওয়াই নট দে প্লে খেভ কেন খেলবে না তুমি খেপের পক্ষে আমি পক্ষে ও পক্ষে না বাধ্য খেলতে বাধ্য খেলতে বাধ্য হচ্ছে কেন বলো তো সব ছেলে তো আর মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি যার বাবা পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা ইনকাম করছে সবাই তো নয় এরা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি আছে যার বাবা পনেরো হাজার টাকা ইনকাম করে দুজন দুজনকে স্কুলে পড়াতে হয় এবং তুমি দেখো কি বাঁচাবে আর কী রাখবে তাই না এরামও মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি আছে তারা লজ্জায় কিছু বলতে পারে না তারা আর একদম গরিব ঘর থেকে আসছে তারা কি করবে লাইন তারা কি করবে পরিকাঠামো নেই পরিকাঠামো আছে আজকে যদি আমি আইএফএতে যাই কমপ্লেন নিয়ে ক্লাবের তোমার কথা শুনবেই না শুনবে কে আমার টাকা দেয়নি এফপিএ কি জন্য হয়েছে এফপিএ তার তো প্লেয়ার 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 অ্যাসোসিয়েশন তো কি জন্য হয়েছে এফপিএ যে হয়েছে আমি যে একটা কলকাতার লেগে প্লেয়াররা টাকা পাচ্ছে না শুধু এফপিএ ওই হাওয়া খাওয়ার জন্য হয়েছে কজন স্টাফ আসবে ফিফ্রো থেকে পয়সা আসবে কোনো হিসাব নেই ঠিক আছে আমরা প্রথম যখন হয় তখন আমরা পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে মেম্বার হয়েছিলাম তখন অনেকে ছিল না এখন আমরা নেই ওরাই আমাদেরকে ওখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে কিন্তু এইটা তো ওরা ফাইট করবে এদের জন্য এই যে কলকাতা প্লেয়াররা কলকাতা লিগের প্লেয়াররা যারা টাকা পায় না তারা কমপ্লেন কার কাজে করবে আইএফের কাছে না প্লেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে এফপিএর কাছে এফপি যখন হয়েছে প্লেয়ারদের জন্য লড়তে হবে তোমাকে সেই ছোট টিমের প্লেয়ার হোক বড় টিমের প্লেয়ার হোক আর বড় প্লেয়ার সবার জন্য সেম রুলস ডেভেলপ হবে সেটা হবে না হয় না তো একটা বিষয় তুমি চব্বিশ ঘন্টা নয় একটা বারো ঘন্টারও কম সময়ের জন্য একটা রাজনৈতিক দলে জয়েন করেছিলে ভুল জীবনের ডেফিনেটলি আমার তো মেনো মনে হয় কোনো দলই জয়েন করা উচিত না আমাদের মতন ছেলে কেন আমরা অনেস্টিতে বাজি আমি আমরা প্লেয়াররা যে মনের মানুষ হয় দেখো সব প্লেয়ারের কথা বলতে পারবো না সব প্লেয়ারের কথা বলতে পারবো না 
আজকে গৌতম গম্ভীর অনেক স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলে বলে গৌতম গম্ভীর সবার কাছে খারাপ তুমি কি মানে ফুটবলের গৌতম গম্ভীর বলবে নিজে না 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 আমি আমি খুব মানে মার্জিত রেখে কথা বলি আমি খুব সবাইকে রেসপেক্ট দিয়ে কথা বলি আমার গুরুজন যারা আমার সতীত্বরা সবাই আমরা তোমার ভালো কিন্তু আমাদের প্লেয়াররা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট পলিটিক্সে গিয়ে সারভাইভ করা আর যারা ওদের সাথে মিলে যেতে পারে তাহলে মনে হয় তাহলে আমার মনে হয় তারা মেবি তারা প্লেয়ারের সাথে সাথে পলিটিশিয়ান হয়েছিল তখনও মানে যখন খেলেছে তখনও রাজনীতি তখনও রাজনীতি করতো আর আমি যেটা করেছিলাম শুধু খেলেছ না আমি খেল আমি যদি একদিনের জন্য বলছে তুমি আমি রং ছিলাম আই ওয়াজ রং মিসগাইডেড হয়েছিলাম তো যারা ভিউয়ার্স আছে যারা আমাকে ভালোবাসে তাদের কাছে সবার কাছে ক্ষমা চাইছি যে আমার এরম এত বড় রিলিজন আমার যে কোনো পার্টি সে কংগ্রেস হোক বিজেপি হোক টিএমসি হোক সিপিএম হোক আমি সবার জন্য একটা প্লেয়ার একটা দেশের প্লেয়ার সবার সম্পত্তি একজনের সম্পত্তি সৌরভ গাঙ্গুলি থেকে এই কথাই কয়েকদিন আগে বলেছিলেন আমরা যদি ভুলে না যাই মল্লিকপুরে যাও এখন ডেফিনেটলি যাই ডেফিনেটলি যাই আড্ডা মারি হয়তো সময় পাই না আমার বাচ্চাদের স্কুল থাকে সানডে গেলে সানডে সানডে স্যাটারডে গেলে সানডে চলে আসি মানডে স্কুল থাকে বাচ্চাদের অফিস থাকে আমার নিজের স্ট্রাগেলটা মনে পড়ে হ্যাঁ মনে পড়ে মনে পড়ে এই পুকুরে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা সাঁতার করতাম নিজের স্ট্যামিনা বানানোর জন্যে আমার বাড়ি পৌঁছেই একটা বিশাল বড় পুকুর আছে খাপ পুকুর ঘন্টার পর ঘন্টা আজকে নোংরা হয়ে গেছে আজকে ওখানে মানুষ স্নান তো ছেড়ে দাও পাও দিতে পারে না এত পপুলেশন হয়ে গেছে মাটি ছেড়ে চলে যেতে কেমন লাগে দেখেছে কষ্ট হয় কিন্তু যেরম যেরম সময় যায় নিজেকে সেরম সেরম আগিয়ে নিয়ে যেতে হয় কিন্তু পিছনের কোনো দিন ভুলতে নেই পিছনের স্ট্রাগলটা পিছনে কি আমি করেছি কিভাবে আমাকে ট্রাম থেকে ধাক্কা মেরেছি সেগুলো সব মনে আছে এখন স্টিল নাও তার জন্যই আমি লোকাল বারিপুর লোকালের বারিপুর লোক মিস করো অফকোর্স দীর্ঘদিন আমি উঠিনি প্রায় কুড়ি বা পনেরো কুড়ি বছর আমি ট্রেনে ট্রাভেল করিনি বাসে ট্রাভেল করিনি অটোতে ট্রাভেল করিনি কিন্তু মিস করি কিন্তু বাংলার ফুটবলের অনেক বেশি সংখ্যক ফুটবলার এই দূর দূরান্ত থেকে আজও আসে সকালে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু আমি ওইটাই আমি তুমি বলছিলে না একটু আগে খেপের পক্ষে কি না বিপক্ষে আমি পক্ষেও নয় বিপক্ষেও নয় আমিও খেলেছি নিজে আমি বলবো না আমি খেলিনি সুপার সানডে মনে পড়ে হ্যাঁ রাইট 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 তাদের তাদের এগেনস্টে খেলা তাদের হয়ে খেলা কিন্তু স্যাক্রিফাইস করতে হয় একটা সময় আমায় বুঝতে হয় কি আমি কোথায় খেলছি আমায় কোথাও পৌঁছাতে হবে এখনকার বাচ্চাদের প্রচুর কোয়ালিটি আছে প্রচুর কোয়ালিটি আছে তারা খেলতে পারে তাদের পোটেন্সিয়াল আছে স্যাক্রিফাইস করতে হবে একটা সময় গিয়ে এক জায়গায় থামতে হবে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে চলো আমি খেপ খেলছি তো আমি প্র্যাকটিস হিসাবে নিই ওই ম্যাচটাকে কিন্তু প্রফেশন হিসাবে নয় আমাদের ব্যাচে বলো আর তারা আগের ব্যাচে বলো বাসুদারাও খেলতো তারা কিন্তু কোনো দিন প্রফেশন হিসাবে নেয়নি এটাই আমার প্র্যাকটিস এখানেই আমার প্র্যাকটিস এটাই আমার কনফিডেন্স বাড়িয়ে দেবে অফকোর্স ছোটো মাঠে খেললে কনফিডেন্স বাড়ে কিন্তু এরকম কনফিডেন্স বেড়ে যেন ওখানেই 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 শেষ হয়ে যায় তো আমি এটাই বলি অনেকে বলে আমি খেপের এগেনস্টে না আমিও নিজে খেপ খেলেছি আমি নিজের সেভেন্স খেলেছি সিক্স সিক্স সাইড খেলেছি ফাইভের সাইড আমি দেখে হচ্ছি তুমি দেখেছি সেই তুমি আমার পাড়ারই ছেলে যাই হোক তো আমি ওটাই বলছি আমি এগেনস্টে নয় কিন্তু সেটাকে প্রফেশন বানিয়ে নেওয়া পাঁচ হাজার দশ হাজার পনেরো হাজার থাকে না এটা তুমি যদি কোটি কোটি টাকা বছরে ইনকাম করতে পারো এই পাঁচ দশ হাজার টাকা কোনো কাজ আর এটা খুব ডিফিকাল্ট এই পয়সা রাখা আচ্ছা মেয়ে তবে একটা কথা দিয়ে শুরু করেছিল আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসছি যে স্পিড যে স্পিডটা ওদের ওকে পাঁচজনের থেকে আলাদা করেছিল সেই স্পিডটা ও যখন রেগুলেট করতে পারছিল না তখন ওর মনে হয়েছিল এবারে ছেড়ে দেওয়া উচিত এই স্পিডটা তুমি কোথা থেকে পেয়েছিলে এই স্পেশাল এনার্জিটা সেটাই কি মেহতাব সেটাই কি সেটাই কি সবার থেকে আলাদা না আজও কি তুমি অন্য কারোর মধ্যে মেহতাবকে খুঁজে পাও দেখো আমি নাকি দৌড়টা শুধু মনের মনের বলতে পারো স্পিরিটটা তুমি যেটা বলছিলে আমি না সব সময় ভাবতাম কে আমাকে একজনকে বিট করতে গেলে অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হবে আমি ছোটোবেলা থেকে তুমি বিলিভ করবে আমার বন্ধুরা বলতো যেখানে আমি বসে আড্ডা মারতাম 
যা সাতটা বেজে গেছে আমি ছটায় যেতাম সাতটায় চলে আসতাম বনু গল্প গল্প করে সাতটা বেজে গেছে কোনো স্টিল মনে আছে আমার সাতটা বেজে গেছে যে বাড়িয়ে 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 তত টাইম হয়ে গেছে ঘুমানো আর হার মানতাম না কেউ যদি আমাকে হারিয়ে চলে যাবে ছোটোবেলা থেকে এখন থেকে না ছোটোবেলা থেকে কেন প্রচুর ধাক্কা খেয়েছি প্রচুর কথা শুনেছি মার খেয়েছি বাবার কাছে মায়ের কাছে এই ফুটবলের জন্যে তার জন্যে হার মানতাম না আর একটা লোক আমাকে বলেছিল সেরি এখনো আমার গুজবাম হচ্ছে একজন সাংবাদিক মনমান থেকে প্র্যাকটিস করে করেই আমার ফার্স্ট ডে প্র্যাকটিস বৃষ্টি হচ্ছে গড়িয়াট মুখে দাঁড়িয়েছি মানে ওই ওখানটায় জলযোগ দোকানটা আছে ওখানটা দাঁড়িয়েছি বৃষ্টি পড়বে বলে রেন কোট ছিল না সম্ভবত বলছে তোদের প্রফেশনের ছেলেরা মানে তোদের প্রফেশন সরি তোদের জাতির ছেলেরা মানে মুসলিম ছেলেরা বেশি দিন খেলতে পারে না সেদিন আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কি আমি এত বছর খেলবো তুমি তুমি আমাকে এসে বলবে কে ইয়াস আই ওয়াজ রং ইউ আর রাইট বলেছিল হাবিব স্যারের পরে কেউ এত বছর কিন্তু সার্ভাইভ করবে সে মুমতাজ এসে এসে হ্যান এসে মানে বেসিক্যালি আমার ভালোর জন্যই বলে ভালোর জন্য বলেছিল এবং তখন থেকে ও যেই জেদটা চেপেছিল ডিসিপ্লিনের কথাই বোধ হয় বলতে চেয়েছিল একদম একদম এই যে আমি একটু আগেই বললাম খেপটা প্রফেশন মানিও না জেদটা অনেক কিছু থেকেই আসে জেদটা কী কে থেকে আসে যে বললাম তোমাকে যখন আমি এগোতাম না পেছন থেকে আওয়াজ দিত এ ঠিক আছে হবে না এ বল বয় হবে ওই যে স্পিডটা তুমি দেখবে তোমার পাড়ায় যদি তোমায় কিছু কেউ কিছু বলে না তোমার আরও নিজেকে ডেডিকেশন জেদ তোমার স্যাক্রিফাইস করার ক্ষমতা আমি সব ছেড়ে দেবো মানে তখন তুমি পাগল হয়ে যাবে মানে আমি তখন পাগল হয়ে গেছিলাম আমার কিছু আর মানে নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদ এবং লড়াই করার যে ক্ষমতা তখন থেকেই এসেছিল আমরা সত্যি একটা দারুণ জার্নির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এবং হয়তো এমন একটা ইন্টারভিউ চলছে এটা অনন্তকাল চলতে পারে একটা বায়োগ্রাফিক ইন্টারভিউ করার চেষ্টা করছিলাম আমরা ভিকির বা মেহতাবের একদম শেষ প্রান্তে এসে গেছি সব কিছু একটা শেষ থাকা দরকার ঠিক যেভাবে মেহতাব তার খেলা ছেড়েছে বুট জোড়া তুলে রেখেছে তেমন এই পডকাস্টেরও শেষ হওয়া উচিত একটা র্যাপিড ফায়ার হয়ে যাক দুটো করে অপশান থাকবে তার মধ্যে একটা বেছে নেবে খুব সিম্পল মেসি না রোনাল্ডো এনি টাইম মেসি আইএসএল না আইলিগ বোথ ডাবের জল না কোল্ড ড্রিঙ্ক ডাবের জল চা না কফি কফি মল্লিকপুর না নিউ টাউন এনি টাইম মল্লিকপুর ভিকি না মেহতা বন্ধুদের কাছে ছোটোবেলার যারা আপন ভালোবাসা তার কাছে ভিকি প্রফেশনাল জায়গায় মেহতা বাইচুং ভুটিয়া না সুনীল ছেত্রী বোধ বোধ নিজের নিজের সময় সেরা সচিন তেন্দুলকার না সৌরভ গাঙ্গুলি খুব ডিফিকাল্ট প্রশ্ন যেহেতু আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডেফিনেটলি আমি দাদা বলবো কিন্তু যদি অল অ্যাবাউট এভরিওয়ের বলো মানে ব্যাটিং যদি স্কেল বলো সচিন বহুত আমার ফেভারিট প্লেয়ার কিন্তু স্কিল ওয়াইজ লেজেন্ড ওয়াইজ পার্সন ওয়াইজ এভরিথিং সচিন পেন না নবী টাফ টাফ বলা পেনের সাথে বেশি খেলেছি কেন এক টিমে নবী আমার সাথে খুব কম খেলেছে ইন্ডিয়া টিমে একসাথে খেলেছি দুটো দুটো স্টাইলের প্লেয়ার একজন ইউটিলি ইউটিলিটি প্লেয়ার আর একজন হচ্ছে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার দুজনের মধ্যে কমিটমেন্ট অনেক বেশি ছিল কিন্তু যদি তুমি বলো পেনের থেকে মানে কমিটমেন্ট লেভেল লং টাইম লং টাইমটা নবীর বেশি ইলিশ না চিংড়ি ইলিশ এনি টাইম সেই কারণে কি ইস্ট বেঙ্গল ইস্ট বেঙ্গল না মোহন বাগান সরি 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 দেখো এটা খুব ডিফিকাল্ট প্রশ্ন কিন্তু তুমি যদি আমার সাকসেসের দিক দিয়ে বলো বা সব দিক দিয়ে বলো অবভিয়াসলি ইস্ট বেঙ্গল এক দিনের জন্য যদি তোমাকে দেশের প্রধানমন্ত্রী করা হয় কি করবে ফার্স্ট থিং আমি এডুকেশন হাব বানাবো স্কুলগুলো কলেজ বেশি করে বানাবো 
এডুকেটেড হয় আমাদের দেশে এমনি এত পপুলেশন সারা পৃথিবীকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি যা আমাদের মাথায় বুদ্ধি আছে সবার থেকে ভালো এডুকেশান আছে আমাদের মধ্যে আমাদের নলেজ নেওয়ার ক্ষমতা অনেকের থেকে বেশি ইউরোপিয়ানের থেকে সবার থেকে যদি আমরা বাল্পের নিচে বসে পড়ে ফার্স্ট হতে পারি তাহলে ভাবো যদি ভালো ফেসিলিটিস হয় কি করতে পারি আমরা ইউরোপে যেটা হয় না একটা হসপিটাল বানাবো আমি পিজি হসপিটালের অবস্থা দেখেছি অন্য অন্য হসপিটাল অন্য অন্য স্টেট দেখে এরকম পিজি হসপিটাল অ্যাটলিস্ট চারটে বানানো উচিত তাহলে মানুষ লাইন দিয়ে ওই পেপার পেতে মানুষ মানুষ শুয়ে না থাকে পেচ্ছাবের মধ্যে পানের পিক পানের পিক ভূমি আবর্জনা আবর্জনা কুকুর আসছে বিড়াল আসছে একটা জিনিস বলি হয়তো অনেক নেতার খারাপ লাগবে এই নেতারা কিন্তু আমাদের ভোটে কিন্তু উরবান বেডে শুয়ে থাকে ওনারা আর আমরা যারা ভোট দিই তারা এরকমভাবে থাকে তাদের একটুও সেম হওয়া উচিত কিন্তু তাদের হবে না বাংলার ফুটবলের জন্য কিছু করবে না আস্তে আস্তে আসছি দুটো জিনিস আমার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হেলথ একটা এডুকেশন শিক্ষা স্বাস্থ্য শিক্ষা স্বাস্থ্য এই দুটো যদি একটা দেশে যদি ঠিক থাকে না দেখবে সব কিছু আগিয়ে যাচ্ছে চাকরি বলো আজকে আমি যদি দশটা কোম্পানি বানাতে পারি বা কোনো কর্মক্ষেত্র বানাতে পারি কাউকে ভিক্ষা দিতে হবে না ঠিক আছে আমি দশটা কর্মক্ষেত্র বানাই প্রত্যেকটা জেলায় প্রত্যেকটা তোমার শহরে বা যেখানে যেখানে বিভিন্ন যেখানে ব্লকে ব্লকগুলোতে ভালো হসপিটাল বানাই ছোটো ছোটো একটা স্পেশালিস্ট রেখে দিই তার আন্ডারে দুটো জুনিয়র ডাক্তার রেখে দিই তাহলে চিকিৎসা না হয়ে লোক না মরে এই যে ক্যানিং এই যে সুন্দরবন এই যে এখান থেকে দুধের থেকে দূর থেকে লোক আসছে মুর্শিদাবাদ ওখান থেকে ডিস্ট্রিক্ট ওই দিক ডিস্ট্রিক্ট সব এক জায়গায় এসে জড়ো হচ্ছে হোয়াই নট তাদের ওখানে বানাবো আমরা ঠিক রেভিনিউ সব কিছু জেনারেট হচ্ছে আমরা ট্যাক্স দিচ্ছি রাস্তা ভালো নয় পরিবহন পরিবহন ভালো নয় এই এই জিনিস যদি আমি একদিনে তুমি যেটা বললে তবুও ফুটবল ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি ফুটবল একটা হাব অবশ্যই বানাবো যে ফুটবল নিয়েই সুযোগ চিন্তা করে ফুটবলকে ভালোবাসে তাকে আমি ওখানে রাখবো শুধু নিজের চাকরির জন্যে নিজে পয়সার ইনকাম জন্যে মাসে স্যালারি এক তারিখ হলে সেটা টাকা ঢুকে যাবে সেরকম লোককে রাখবো না যার মেন্টালিটি হবে বাচ্চাদের ডেভেলপ করব নিজের একাডেমি নিজের বউ নিজের বাচ্চা নিজের সালা নিজের এ সবাইকে ঢুকিয়ে দেবো আমি নট সেরম আমি মানুষকে নেবো না আমি মনে করব কে যে মানুষ বাংলার ফুটবল অ্যাজ ওয়েল ইন্ডিয়ান ফুটবল নবী মেহতাবের পর আর স্টার আসবে বাংলায় আসা তো উচিত ডেফিনেটলি আসবে কিন্তু কত কঠিন না না কঠিন কিছুই না পরিশ্রম স্যাক্রিফাইস ডেডিকেশন ডিসিপ্লিন যদি থাকে ডেফিনেটলি আসবে এই না আসার কেউ আজকে কে ভাবতো মারাদোনার জায়গায় মেসি ওই জায়গায় ছাপিয়ে যাবে কেউ জানতো কেউ জানতো না কেউ কাউর জায়গা মারাদোনার জায়গায় মারাদোনা মেসির জায়গা মেসি রোনাল্ডোর জায়গায় রোনাল্ডো আমরা কম্পেয়ার করি ঠিক তাই তারা জেদ করে আমি ওকে ওকে ছাপাবো আমি আমার পারফরমেন্সে ছাপাবো আমরা হয়তো সাধারণ মানুষরা তাদেরকে মানে কম্পেয়ার করি তারা কিন্তু কম্পেয়ার না করে তারা ভাবে আমি নিজে আজকে গোল করেছি কালকেও গোল করতে হবে আজকে একটা করেছি কালকে দুটো করতে হবে তো এটাই লোক ব্যাপার কাউর জায়গায় স্থায়ী থাকে না আমি আবার বলেছি তোমাকে আজ জন্মেছি কালকে মরবো তাই জন্য খালি হাতে এসছি খালি হাতে সে চলে যাব আর লোককে শেখাবো এক অপরের সাথে ভালোবাসো যদি আমি মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হই ভালোবাসার মন্ত্রটুকুই থাক এবং ভালোবাসার মন্ত্র নিয়েই এক্সট্রা টাইম বাংলারই পডকাস্ট আমরা শেষ করছি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ছড়িয়ে দেবেন